హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వీకే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మీరు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటున్నారా డెఫినెట్గా మీరు చేయాల్సిన పని మొట్టమొదటి పని ఏంటో తెలుసా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా సో మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో అలాగే ఈరోజు కూడా డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్పడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చేసాను అనమాట సో ఏంటి అది అని అంటే చాలామంది సార్ మా బాడీ అంతా కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ స్టమక్ దగ్గరే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని కొంతమంది అంటుంటే సార్ నా బాడీ అంతా బాగుంటుంది కానీ ఫేస్ కొంచెం ఉబ్బుగా ఉంటుందని కొంతమంది చెప్తుంటారు సో అలాగే నా బాడీ అంతా బాగానే ఉంది కానీ మెడ హెడ్ కలిసిపోతుందండి మెడ అసలు కనపడట్లేదు అనే పాయింట్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ బాడీలో ఉండేది ఏంటంటే సో కొంతమంది బెల్లీ ఫ్యాట్ అంటుంటారు కొంతమంది సంథింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాట్ అంటుంటారు ఓవరాల్గా దాన్ని మనం మెడికల్ టెర్మినాలజీలో తెలుసుకోవాలి అంటే దాన్ని ఏంటంటే విజరల్ ఫ్యాట్ అంటాం బాడీలో జెల్ కన్సిస్టెన్సీ అంటాం అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఏంటంటే మీరు తిన్న టూ ఇయర్స్ తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆయిల్ కంటెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ ఆయిల్ కంటెంట్ ఏమవుతుందంటే మీ బాడీలో జెల్ ఫ్యాట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అనమాట చేతుల దగ్గర మెడ దగ్గర సో పొట్ట దగ్గర సో కాళ్ళ దగ్గర ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అసలు ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది సార్ దీన్ని నార్మల్ చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది ఎక్సలెంట్గా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మేడ ఫ్యామ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాటు వల్ల మాత్రమే మన బాడీలో ఫ్యాట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది థిక్ ఫ్యాట్ కావచ్చు జెల్ ఫ్యాట్ కావచ్చు సో అసలుకి ఈ జెల్ ఫ్యాట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ బెల్లీ ఫ్యాట్ సార్ మాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందో చెప్పండి సార్ అని చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు సో దీంట్లో అసలుకి ఏంటంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వన్ అసలుకి పూర్ డైట్ హ్యాబిట్స్ సో అంటే ఏంటంటే డైట్ ప్రాపర్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల సార్ డైట్ అంటే ఏంటి సార్ వెజిటేబుల్సా ఏంటి అని అడుగుతుంటారు డైట్ అంటే ఏం లేదండి లో ప్రోటీన్ తీసుకోవటం ఫస్ట్ థింగ్ లో ప్రోటీన్ అంటే ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తక్కువ తీసుకోవటం అలాగే హై కార్బోహైడ్రేట్స్ డైట్ చేయటం అంటే హెవీగా తీసుకోవటం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది హెవీగా తీసుకోవడం నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ సెకండ్ టైప్ ఉందండి సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవి కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన బాడీ పూర్ డైటింగ్ మెయింటెనెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తారు నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ షుగర్ డ్రింక్స్ లేదా షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవటం వల్ల లైక్ కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు లేదా ఎక్కువ హై షుగర్స్ ఉండే డిజర్ట్స్ కానీ పేస్ట్రీస్ కానీ మిల్క్ టీ ఆర్ కోల్డ్ కాఫీ సో ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవటం వల్ల కూడా మనకి ఆ బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందనమాట సో ఇది సెకండ్ పాయింట్ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఆల్రెడీ కుక్ చేసింది అంటే వండిన ఫుడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఒక బాండీలు వేసి ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేసి మళ్ళీ అగైన్ తింటున్నాం దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అంటాం మనం జనరల్ పెట్టే ఫ్రైడ్ రైస్ అంటూ ఉంటారు అలాగే కొన్ని ఫిష్ కానీ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇవేం చేస్తున్నారంటే ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ దీనివల్ల కూడా మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే లేట్ స్లీప్ జాగ్రత్త వినండి మైడర్ యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ లేట్ స్లీప్ చాలామంది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీగా లెగరు కానీ నైట్ మాత్రం లేట్గా పడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి తినటం వల్ల లేట్ అవ్వచ్చు లేదా ఆఫీస్ నుంచి రావటం వల్ల లేట్ అవ్వచ్చు లేదా మనం ప్రొఫెషనల్ పరంగా లేట్ అవ్వచ్చు కొంతమంది నిద్ర రాకపోవచ్చు ఇంకొంతమంది మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ చేసే పొరపాటు ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ ముందు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి నిద్ర ఎక్కువ రాదు మీకు తెలుసా మొబైల్ ఫోన్ కనుక మనం ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తామంటే మన మైండ్లో ఉండే హ్యాపీ హార్మోన్స్ కొన్ని రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి చూడు 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 అని చెప్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి దానివల్ల మనకి ఆ మైండ్ అనేది నిద్ర రాదు ఓకేనా సో బెటర్ ఏంటంటే ఒక బుక్ తీసుకొని చదివితే మాత్రం డెఫినెట్గా నిద్ర వస్తుంది దీన్ని ట్రై చేయండి సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫోర్త్ కాంపనెంట్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ స్లీప్ కూడా సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కూడా మన బాడీలో జెల్ ఫ్యాట్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే ఇర్రెగ్యులర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటాం ఇర్రెగ్యులర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటే కొంతమంది బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయటం లంచ్ స్కిప్ చేయటం డిన్నర్ స్కిప్ చేయటం సో ఇలా మధ్యలో మీల్ అనమాట నేను మధ్యాహ్నం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు కదా మధ్యాహ్నం లంచ్ హెవీగా చేద్దాం సో మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయలేదు కదా నైట్ డిన్నర్ హెవీగా చేద్దాం సో ఇలాంటి మొత్తం అంతా కొంతమంది స్కిప్ చేస్తుంటారు కొంతమంది హ
కొంచెం సివియర్ గా ఉన్నారు అలాగే ఫిఫ్టీ టు థర్టీ ఉన్నారంటే హై రిస్క్ లో ఉన్నారు మీ బాడీ అంతా కూడా జెల్ ఫ్యాట్ ఫామ్ అయింది అని మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఎన్ని కూడా మెజర్మెంట్స్ అంటారు సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఓబేసీ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీస్ అంటుంటారు అంటే ఊబకాయం అనేది ఏంటంటే అన్ని వ్యాధులను డెలివరీ చేస్తూ ఉంటుంది అంట బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ సో ఇలాంటి ఏదైనా సరే డెలివరీ చేస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా నార్మల్ చేసుకోవడానికి మనం ఆ విజరల్ ఫ్యాట్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే కనుక బెస్ట్ కింద ఉండొచ్చు సార్ అసలు ఈ విజరల్ ఫ్యాట్ ఓవర్ వెయిట్ ఒబేస్ వీటి తేడా ఏంటి సార్ అని కొంతమంది అడుగుతుంటారు సింపుల్ అండి మనం ఉండాల్సిన వెయిట్ కనుక ఉంటే దాన్ని నార్మల్ అంటాం ఆ ఉండాల్సిన వెయిట్ కన్నా ఐదు నుంచి పది కేజీలు పెరిగింది దాన్ని ఓవర్ వెయిట్ అంటాం ఈ ఐదు నుంచి పది కేజీలు కాకుండా ఇంకో పదిహేను కేజీలు ఇరవై కేజీలు ముప్పై కేజీలు పెరిగితే అలా దాన్ని ఏమంటారంటే ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబేసిటీ అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ ఒకసారి చూసుకోండి సార్ ఒబేసిటీయే కదా నేను వెయిట్ ఉన్నాను కదా ప్రాబ్లం ఏంటి అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు సింపుల్ ఫస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైప్ టూ డయాబెటిక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ డిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది హార్ట్ డెత్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది సార్ భయపెడతారు అనుకుంటున్నారేమో ఇక్కడ భయపెడతానికి కాదండి మీ బాడీ కనుక ఉన్నదానికన్నా ఉండాల్సిన వెయిట్ కన్నా కనుక ఎక్కువ ఉంటే వైదవే నేను ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతుంటారు సింపుల్ అండి మనం గూగుల్లోకి వెళ్ళి నా హైట్ ఎంత ఉంది నీ వెయిట్ ఎంత ఉండాలంటే ఆటోమేటిక్గా గూగుల్లో చెప్తుంది అది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెజర్మెంట్ చేసి పెట్టారనమాట మనం కొత్తగా ఏమి డిజైన్ చేసింది కాదు నెస్పెషల్ నేను చేసింది కాదు అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది టైప్ టూ డయాబెటిక్ అనే పాయింట్ చెప్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో కాబట్టి దీన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే బాడీ పెరిగే కొంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ముందు ముందుగా వచ్చిందంటే బీపీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఊరికినే కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఊరికినే చిరాక్ పడుతూ ఉంటాం ప్రతి విషయానికి కూడా ఇరిటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది హెడేక్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అండి లాథింగ్ బట్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది మా కిడ్నీ క్యాన్సర్ అని కెల్లో క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని ఓవరీస్ క్యాన్సర్ అని బ్యాంకిరాసిస్ క్యాన్సర్ అని గర్ల్ బ్యాడ్ క్యాన్సర్ అని సో ఇలాంటివి చాలా క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయండి కాబట్టి ఎవరైతే ఓవర్ వెయిట్ తో బాధపడుతున్నారో లేదా విజరల్ ఫ్యాట్ తో బాధపడుతున్నారో వాటికి సంబంధించిన అన్నిటికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా మనకి ఈ జెల్ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంటుంది అనమాట కాబట్టి దీనికి ఒక మెయిన్ మనకి హర్బ లైఫ్ లో సపోర్ట్ అయ్యే సప్లిమెంట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే సెల్యులాస్ అంటూ ఉంటాం ఈ సెల్యులాస్ అనేది ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉండే ఏదైతే జెల్ ఫ్యాట్ ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్సిల్క్ ద్వారా దీన్ని డిజైన్ చేసుకుంటూ వచ్చారండి కాన్సిల్క్స్ అంటాం దీంట్లో అంటే బాడీలో ఉండే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని సంథింగ్ బయటకు వెళ్ళడానికి సపోర్ట్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట సో కాబట్టి ఎక్సలెంట్ గా సపోర్ట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ ఈ సెల్యులాస్ వేసుకున్నప్పుడు మనం ఒక చిన్న జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఏంటి అని అంటే వాటర్ ఇంటేక్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఎలా తీసుకోవాలంటే మనం ఇరవై కేజీలు ఉన్నాం అనుకోండి ఒక లీటర్ వాటర్ అదే నలభై కేజీలు ఉన్నాం అనుకోండి టూ లీటర్స్ వాటర్ అదే సిక్స్టీ కేజీ ఉన్నాం అనుకోండి త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రతి ఇరవై కేజీలకి ఒక లీటర్ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకని అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం సెల్ లాస్ వాడటం స్టార్ట్ చేసామో నీ బాడీలో ఉన్న జెల్ ఫ్యాట్ మొత్తం అంతా కూడా రిమూవ్ అవడం రెడీ అవుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు స్వెట్ ద్వారా కానీ యూరిన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇది బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మీ బాడీలో ఉండే వేస్ట్ వాటర్ మొత్తం కూడా వేస్ట్ ఫ్యాట్ మొత్తం కూడా బయటకు రావడానికి ఎక్సలెంట్ గా సపోర్ట్ అయ్యే సప్లిమెంట్ అనేది బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది సో ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా షేక్ వాడుతున్నారు ఆ షేక్ తో పాటు కనుక మనకి సెల్యులాస్ అనే సప్లిమెంట్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ అనేది రా వస్తుంది అనమాట ఎందుకని అని అంటే నా దగ్గర చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారండి ఆ కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సెల్యులాస్ యూజ్ చేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్పి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు సో అందుకని అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను సో రెగ్యులర్ గా షేక్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ సెల్యులాస్ కనుక మనం యాడ్ చేసుకోగలిగితే ఎక్సలెంట్ గా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఎందుకని అని అంటే చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అవడానికి ఇది బాగా సపోర్ట్ అయిన సప్లిమెంట్ అనమాట సో కాబట్టి నేను ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు కాంటాక్ట్ అయితే కనుక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటుగా మీ గైడెన్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా సో